పరిచయాల తరపున ప్రసారం చేస్తున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం మరో రెండు రోజుల్లో మనం క్రిస్మస్ పండుగను ఘనంగా మన సంఘాల్లో జరుపుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మీకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరి కుటుంబాల్లో క్రిస్మస్ ఆనందం క్రిస్మస్ సంతోషం నిండుగా ప్రవహించాలని ప్రభు నామలు కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా ప్రభు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేసి అద్భుతాలు చేసి క్రిస్మస్ సంతోషంతో నింపి నూతన సంవత్సరంలో నూతన ఆశీర్వాదాలతో నింపుతాడని నమ్ముతున్నారు ఈరోజు స్టూడియోలో మా ప్రియ స్నేహితులు సిహెచ్ ప్రదీప్ కుమార్ గారు వారి భార్య అనిత గారు ఉన్నారు ప్రదీప్ గారు మనతో ఒక అద్భుతమైన వర్తమానాన్ని పంచుకోబోతున్నారు శ్రద్ధతో విందాం ప్రార్థనాపూర్వకంగా విందాం ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో క్రిస్మస్ ఆశీర్వాదాలు మనం కలిగేలా ప్రభు సందులు కనిపెడదాం ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నత సర్వాధికారి సరస్టికర్త సరస్టికి కానిపోతున్న పర్లకు తండ్రి నీ ఘనమైన నామకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేసుకుంటున్నాం నాయన సంవత్సరం మొదలుకొని ప్రభ సంవత్సరం అంతం వరకు ప్రభ నీ రకల మా రకల చాటను భద్రపరిచి క్షేమించి ఆరోగ్యమించి మమ్మల్ని అందరినీ నాయన ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేసుకుంటున్నాం నాయన సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగుగా కని ప్రభ అలనాడు దూతలు ఎలిగెత్తి చాటినట్టుగా ప్రభ నాయన మరి ఈ నాయన ఈ రక్షణ సువార్తను ప్రభ నాయన ఈ దీన కుమార్ ప్రభ నాయన వర్తమానాన్ని ధ్యానించుచుండగా నాయన ప్రభ వర్తమానాన్ని నాయన వినిపించుచుండగా నాయన సహాయం అనుగ్రహించండి నీ ఆత్మతో అభిషేకించిన ఆయన నీ కుమారుని ప్రభ నిలబెట్టుకున్న విధాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ప్రభ నీ ఆత్మతో అభిషేకించిన ఆయన ప్రభ ఆత్మీయ వర్తమానం అందరం వినగలిగి ప్రభ నీ రక్ష సువార్తను ప్రభ నాయన మరి అందరికీ శుభవార్త టీంగా నాయన ప్రభ నాయన ఈ హాస్పిటల్ టీం నుంచి ప్రభ నాయన వినిపించడానికి మాకు ఇచ్చిన ధన్యకరమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభ వినగలిగే చెవులు గ్రహించగలిగే మనస్సు అందరికీ దయచేసి నాయన వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని అందరినీ రక్షణ భాగ్యంలోకి నడిపించమని మీ చిన్న ప్రార్థన మీ బాసనలో చేర్చుకోండి మా ప్రభుని ప్రియరక్షణ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మిగిలిన వినయంతో బ్రతమాలు పెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామములో టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నా తరపున నా కుటుంబం తరపున క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రత్యేకంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జీవజలములు రేడియో అండ్ టీవీ మినిస్ట్రీ డైరెక్టర్ గారు అయినటువంటి పాస్టర్ షాలిం ఇజ్రాయల్ అయ్య గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అందరికీ శుభవార్త పరిచయ సభ్యులందరికీ నా యొక్క వందనములు మరియు నా దీవెనలు అందిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి ప్రేక్షకులారా నాలుగు దినాలు నిరాటంకంగా సువార్త కార్యక్రమాన్ని వీధి సువార్తల్లో అన్ని వీధుల్లోనూ ప్రచారం చేయడానికి దేవుడు మాకు గొప్ప అవకాశం మాకు కల్పించాడు దానిలో నేను పాలిభాగస్తుడిని అవడానికి దేవుని యొక్క మహాకృప నాకు అనుగ్రహించాడు అంతేకాదు ప్రియులరా నాలుగు వందల చరణాలు పాటను మేము ప్రచారం చేయడానికి నాకు నా కుటుంబానికి ఆ యొక్క పాడే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించిన నా దేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు ధ్యాన అంశము 
నిజమైన క్రిస్మస్ మూలవాక్యముగా లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం పదవ వచనము నుండి పద్నాలుగు వచనాలు మనం చదువుకుందాం అయితే ఆ దూత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియచేయుచున్నాను దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికిదే మీ కానవాలు ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పెను వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను ప్రియమైన సహోదరులారా చదవబడినటువంటి వాక్యము ఆ దినాల్లో ఎవరైతే గొల్లలు వారు మందను కాచుకుంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారా ఆ యొక్క దూత ద్వారా వారికి ఆ తెలియజేయబడినటువంటి శుభవార్త ఏమిటనంటే పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడినటువంటి యేసు క్రీస్తుని గురించి చెప్పబడింది ప్రియులారా యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో జన్మించడానికి కారణము మరి ఈ లోకంలో సమాధానము కలిగి చేయడానికి అని చెప్పబడుతూ ఉంది ఆ యొక్క పరలోకము నుండి దూత సమూహములతో చెప్పబడుతున్నటువంటి మాటను పద్నాలుగవ వచ్చినవును మనం చూడగలుగుతాం సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైనటువంటి మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఎంతో సంతోషముతో ఆ దూతలందరూ కలిసి గానములు చేస్తున్నారు ప్రతి గానాలు చేస్తున్నారు ఎందుకనంటే పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆ దేవుడు తన స్వరూపాన్ని తగ్గించుకొని ఈ లోకంలో నిన్ను నన్ను రక్షించటానికి మరి కుమారుడిగా పుట్టాడు అనే సంగతిని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ మాటను గొల్లలకే కాదు జ్ఞానులకు కూడా తెలియచేయబడింది ప్రియులారా కనుక ఎందువలన యేసుక్రీస్తు వారి లోకంలోనికి పుట్టాడు అని అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులందరికీ సమాధానము కలిగి చేయడానికి మనుషులు అనగా భూమి మీద వ్యాపించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ అందులో పేద ఉన్నారు ధనికులు ఉన్నారు చిన్న ఉన్నారు పెద్ద ఉన్నారు ఆడ మగ అందరూ కలిసి ఈ జగతిని అంతటినీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి దేవుని యొక్క మరి ప్రణాళికలో ఉన్నటువంటి ఈ భూమి యావత్తు కూడా సమాధానము లేనటువంటిదిగా ఉంది సమాధానము లేనటువంటిదిగా ఉన్నది కాబట్టి ఆయన లోకంలో నీకు నాకు సమాధానం కలిగి చేయడానికి రక్షణ ఇవ్వడానికి వచ్చారు కనుక ఆ వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారు సంతోషంతో సంతోష గానముతో వారు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు దేవదూతులుగా ఎందువలన ఈ భూమి మీద సమాధానం లేదు ఎందువలన ఈ భూమి మీద సమాధానం లేకుండా పోయింది అని మనం ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజు నీ కుటుంబంలోను నా కుటుంబంలోను మరి సమాజంలో ప్రతి కుటుంబాన్ని మనం చూసినట్లయితే శాంతి సమాధానం లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం ఎందువలన సమాధానం లేదు ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే మన ఆది దంపతులైనటువంటి ఆదాము హవ్వలు వారు చేసినటువంటి కార్యముల వలన ఈ లోకములోనికి పాపము సంతరించుకుంది అందువలన వచ్చినటువంటిది పాపము వలన వచ్చినటువంటి జీతము మరణమై ఉన్నది అనగా శాంతి లేనటువంటి జీవితము మరణము అయినంతగా ఉన్నటువంటి జీవితాలు మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం శాంతి సమాధానాలు లేనటువంటి స్థితి ఈ లోకంలో ఎవరిని మృంగుదునా అని సాతానుడు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి సమాధానము పొందుకోలేనటువంటి మానవునికి దేవుని ద్వారా సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకు దేవుడు మరి ఈ యొక్క ప్రణాళికల్లో మానవునికి ఎందుకు సమాధానము ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడని అంటే ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడి ఉంది నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయంలో నొచ్చుకునెను చూడండి ప్రియులారా ఆయన హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడు ఎందువలన అంటే మానవుని యొక్క చెడు పనులు అతి భయంకరంగా కనపడుతూ ఉన్నాయి అందువలన సమాధానం లేనటువంటి స్థితిలో మానవుడు కనబడుతున్నాడు చూద్దాం ఎందువలన సమాధానం లేదు సమాధానము పొందాలి అని అంటే మనకు కావలసింది ఏంటి కనుక ఆలోచన చేయండి సమాధానం లేనటువంటి స్థితి మానవుడికి ఎందుకు కలిగిందంటే విధేయత లేకపోవడం వల్ల కలిగింది దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి క్రియల వలన మానవుడు తన యొక్క మరణాన్ని తప్పించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు 
కనుక మానవునికి ఈ మరణాన్ని తప్పించాలనే ఆలోచన దేవునికి కలిగినప్పుడు అనేక మందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రియులారా అనేక మంది న్యాయాధిపతుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుని పాపమునుడి తప్పించాలని ఆలోచన చేశాడు వారికి బుద్ధి చెప్పి మరి తన యొక్క ప్రసన్నతను అనుగ్రహించాలని ఆయన ఆశపడ్డాడు కానీ తద్వారా వారికి ఫలితం దక్కలేదు అంతేకాదు అనేక మంది రాజులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మరి అలాగే అనేక మంది యాజకులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రవక్తలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ మానవునికి మాత్రం విడుదల అనేది దొరకలేదు మానవునికి సంతోషం అనేది దొరకలేదు సమాధానం అనేది దొరకలేదు ఎందువలనంటే మానవుడు స్వతహగా పాపి అంతేకాడు స్వార్థపరుడు అందువలన తన స్వార్థానికి ఈ లోకాన్ని వాడుకుంటూ సమాధానం లేకుండా దేవుడిచ్చినటువంటి పవిత్రతను సంతరించుకోకుండా మానవుడు జీవిస్తూ ఉన్నాడు గనుక మానవుడికి సంతోష సమాధానాలు కలుగు చేయాలని దేవుడు మాత్రం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్రియులారా కానీ దేవుని ఎవరు లెక్క చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అందుకే దేవుడు కొన్ని రోజులు అనగా సుమారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మానవునితో దేవుడు మాట్లాడడం మానేశాడు ఆ సందర్భంలో అనేక మంది ప్రవచించినటువంటి ప్రవచనాలు ప్రవక్తలు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రియులారా ఆ ప్రవచనాలు నమ్మినటువంటి బిడ్డలు అనేక మంది ఉన్నారు ఆ యొక్క నమ్మకాన్ని బట్టి వారు కనిపెడుతున్నటువంటి ప్రవచనాల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మెస్సయ్య వస్తాడు ఆ మెస్సయ్య ద్వారా మరి లోక రక్షణ లోక కళ్యాణార్థం ఆ మెస్సయ్య ద్వారా జరుగుతుంది అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో యషయా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనం చూసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా తెలుస్తుంది ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయ్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును ఆయన శిశువుగా పుట్టడానికి గల కారణమేంటి మనిషి రూపంలో పుట్టడానికి గల కారణమేంటి అనే ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి అపోస్తులైన పౌలు హెబ్రీకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు చూసినట్లయితే ఒక మాట కనిపిస్తూ ఉంది అక్కడ కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయుటకును జీవితకాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యంకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను ఈ వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనలను పీడిస్తున్నటువంటి మనలను బంధకాల్లో ఉంచేటటువంటి సాతానుడు కూడా బలమైన వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మన మానవులైనటువంటి వారిని బలవంతుడైన వాడు మనలను అణిచివేస్తూ ఈ లోక దాస్యమునకు పాలిభాగస్తులుగా మన కాబట్టి ఇప్పుడు మనల్ని విడిపించేటటువంటి వాడు మనస్వరూపంలో రక్త మాంసములు కలిగిన వాడై ఉండాలని ఆ యొక్క లేఖనం చాలా తెలియచేస్తూ ఉంది అందుకే ఆయన నరవతరిగా ఈ లోకానికి మరి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా అంతేకాదు ఆయన మానవ ధర్మంలో మనతో వచ్చి మనతో ఉండి మనతో సహవాసం చేసి మనల్ని విడిపించాలనే ఆశను కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయనే తన స్వరూపమును తగ్గించుకొని ఆయన మహిమను తగ్గించుకొని ఆయన మానవునిగా ఈ లోకానికి రావడానికి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధపడినట్లుగా లేఖనాల ద్వారా మనకు తెలియజేయబడుతూ ఉన్నాయి ప్రవక్తల ద్వారా తెలియజేయబడినటువంటి వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దేవుని యొక్క చిత్తములో అవి జరిగాయని మనం నమ్మాలి ప్రియులారా కనుక యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో పుడతారని ముందుగానే తెలియపరిచినటువంటి ప్రవక్తల యొక్క ప్రవచనాలు నెరవేరుతున్నాయి కనుక ఆ నెరవేర్పును విన్నటువంటి మానవ లోకమంతా కూడా సంతోషించింది ఆ రోజున మెస్సయ్య గురించి కనిపెట్టినటువంటి అనేక మంది ఆ రోజు మరి వారి యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై వారి యొక్క నిరీక్షణ నిమిత్తమై వారు ఆనందించారు ఆ రోజున అందుకే ఆ రోజే మరి నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆచరణ జరిగింది ప్రియులారా అది మనం నమ్మాలి ఎందుకనంటే ఇక మెస్సయ్య రాలేదు యేసు ప్రభు వారు ఇంకా పుట్టలేదు కానీ ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు కనుక ఆ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆ ఎదురు చూపుల్లో ఉన్నటువంటి ఆనందము అంతా ఇంత కాదు పిల్లలు అందుకే వారు ఆనందించిన వారే ఉన్నారు కనుక ఈరోజు డిసెంబర్ నెలలో మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని ఆ రోజు వారు కూడా అనుభవించారనే సంగతిని మర్చిపోకూడదు ఈ సమయంలో మనం ఆలోచన చేయవలసినటువంటి భాగము మెస్సయ్య వస్తున్నాడు అని మాటను నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి లూకాస్ వార్తలు మనం చూసినట్లయితే మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో కూడా చాలా చక్కగా వివరించబడింది ఎందుకనంటే అక్కడ రెండు కుటుంబాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రెండు కుటుంబాలు కూడా మెస్సయ్యకు అనుకూలమైనటువంటి మరి ఆలోచనలు కలిగిన వారే ఉన్నారు ఆ రెండు కుటుంబాల్లో మొదటి కుటుంబము జకరియా ఎలిజబెత్లు 
వారికి మరి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన వారై ఉండి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారముగా వారి జీవితాలను కొనసాగిస్తూ ఈ లోకంలో వారు దేవుని పట్ల భయము భక్తి కలిగిన వారే ఉన్నారు వారు వారికి కలిగినటువంటి భక్తి వలన మరి దేవుని దూత ప్రత్యక్షమై వారికి చెప్పింది మీకు ఒక కుమారుడు అనుగ్రహించబడుతున్నాడు అనే సత్యాన్ని వారికి తెలియచేసినప్పుడు ముదిసలి వయసులో మాకు కుమారుడేంటి అని ఒక సందేహము వారికి వచ్చినప్పటికీ వారు దాన్ని నమ్మి విశ్వసించారు పిల్లల కనుక ఈ రెండవ కుటుంబాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యోసేపు మరియమ్మ కనిపిస్తున్నారు మరియ ద్వారా లోక రక్షకుడు ఈ లోకంలో మరి పుట్టబోతున్నాడు అనే సత్యాన్ని కూడా మరియమ్మ గారికి తెలియచేసినప్పుడు ఆ దూత ద్వారా తెలియజేయబడినటువంటి వార్తలో మరియమ్మ కూడా సంతోషించింది ప్రియులారా కనుక ఇప్పుడు చూసినట్లయితే రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ వారిద్దరూ కూడా ఒక చోట కలిశారు మరి ఎలిజబెత్ని కలవడానికి మరియమ్మ గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క రెండు కుటుంబాలు కలయికలో ఆనందాన్ని మనం చూస్తాం అక్కడ ఆ ఆనందంలో మరి యోహానికి ఇచ్చినటువంటి మరి ఆయన గురించినటువంటి మరి వాగ్దానాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ప్రియులారా యోహాను గురించినటువంటి వాగ్దానం యషియా గ్రంథము నలభై అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు చూసినట్లయితే మనకు కనబడుతూ ఉంది అక్కడ ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలను ఇప్పుడు మనం ఇందులో చూసినట్లయితే యోహాన్ను గుర్చినటువంటి ప్రవచనము అక్కడ నెరవేర్చబడుతుంది యేసు ప్రభు వారి కంటే ముందుగా పుట్టి ఈ లోకంలో ఆయన యొక్క మార్గాన్ని సరాళం చేయడానికి ఆయన వస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి నాకంటే మరి వెనక వచ్చేవాడు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ నింపబడిన వాడే ఆయన ఈ లోకంలో సత్య స్వరూపుగా వస్తున్నాడు అని అందరికీ చాటు చెప్పడానికి యోహాను గారు మరి తల్లి గర్భంలోనే మరి మరియను చూసిన వెంటనే మరియ మాట్లాడిన వెంటనే సంతోషించినట్లుగా గంతులు వేసినట్లుగా లేఖనంలో వ్రాయబడి ఉన్నది ప్రియులారా అంటే యేసు ప్రభువారు పుట్టక ముందే యేసు ప్రభువారిని గుర్చినటువంటి వార్తను చెప్పడానికి ఇష్టపడినటువంటి యోహాను భక్తుడు తల్లి గర్భంలోనే గంతులు వేశాడు అనగా ఈరోజు మనం ఆలోచన చేస్తే మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాము దేవుని యొక్క మరి వర్తమానాలు మనకు తెలుసు దేవుని యొక్క వాక్యము తెలుసు దేవుని యొక్క ఉద్దేశము తెలుసు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు మన జీవితంలో ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలుసు కానీ తెలిసినటువంటి మనము ఏ విధంగా మరి దేవుని యొక్క సువార్తకు లేక దేవుని యొక్క శుభ వర్తమానాన్ని ఏ విధంగా అందించాలి అనేది ఆలోచిస్తున్నారా అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను నిజమైన క్రిస్మస్ ఏదైనంటే దేవుని గుర్చినటువంటి మాటలు చెప్పడానికి ఇష్టపడినప్పుడే అది నిజమైన క్రిస్మస్ అవుతుంది ప్రియులారా కనుక ఆలోచన చేద్దాం ఇక్కడ యోహాను భక్తుడు ఇంకా పుట్టలేదు కానీ తల్లి గర్భంలోనే దేవుని వర్తమానాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు దేవుని గురించినటువంటి సాక్ష్యము సిద్ధపడుతూ ఉంది అంతేకాదు ప్రియులారా అక్కడ తల్లులిద్దరూ కూడా దేవుని స్థుతించారు వారిద్దరు ఎందుకనంటే మరి మరి అయితే నేను ఒక మరి రక్షకునికి తల్లిగా ఉన్నాను రక్షకునికి జన్మనివ్వబోతున్నాను అనే సంతోషముతో మరి గీతము పాడినట్టుగా అక్కడ ఒక పాట కూడా పాడినట్టుగా స్థుతించినట్లుగా దేవుని మహిమపరిచినట్లుగా మనకు చూస్తూ ఉంటాం అంతేకాదు ప్రియులారా అక్కడ ఎలిజబెత్ కూడా తన యొక్క గీత ప్రతిధానాలతో దేవుని స్థుతించింది దేవుని మహిమపరిచింది కనుక అక్కడే వారికి క్రిస్మస్ అనేది జరిగింది దేవుని గూర్చినటువంటి అనుభవము వారు అక్కడే తెలుసుకుని వారు దేవుని గూర్చినటువంటి మాటలను ఇష్టపడ్డారు దేవునికి ఒబే అయ్యారు దేవుని యొక్క మాటకు వారు అంగీకరించారు కనుక వారు కూడా మరి ఆ క్రిస్మస్ దినాన్ని ఆ రోజు వారు చూశారు కనుక ఈరోజు మనం ఎలా ఉన్నాము కనుక మనం ఎలా ఉన్నాము అనేది ఒక్కసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియులారా కనుక ముందుగానే తెలుసుకున్నటువంటి యోహాను సిద్ధపాటు కలిగిన వాడై లోకంలోనికి వచ్చాడు తను ఎదుగుతూ పెద్దవాడయ్యాడు తన యొక్క సువార్త బాధ్యతను మరి భుజాన్ని వేసుకుని అడవిలో తన యొక్క ప్రచారం మొదలుపెట్టాడు ఏసు ప్రభువారు రాబోతున్నాడని ఎవరైతే ఆ రోజు మెస్సయ్య గురించి ఎదురు చూస్తున్నారో వారు కూడా సంతోషించారు ఎందుకనంటే ఈ లోక రక్షకుడు పుట్టాడని మరి సత్య సువార్తను యోహాను భక్తుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాడు యోహాను ద్వారా ఏసు ప్రభువారు బాప్తిస్మ పొందారు కనుక ఆ యొక్క తీసుకున్నటువంటి ఆ బాప్తిస్మలో అనేక మంది మరి చాలామంది రకరకాల అనుమానాలు వచ్చాయి కానీ ఆయన మరి స్వచ్ఛమైనటువంటి 
ఉన్నటువంటి సువార్తను అక్కడ అందించాడు కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యోహాను ద్వారా యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను అక్కడ పొందారు యోహాను ద్వారా మరి ప్రపంచం అంతటికీ కూడా మరి యేసు క్రీస్తు వారిని అక్కడ పరిచయం చేయడం జరిగింది యోహాను ద్వారా బాప్తిసము తీసుకున్నటువంటి యేసు ప్రభును అక్కడ అందరూ పరిచయం చేసుకున్నారు అందరూ స్థుతించారు అందరూ గనపరిచారు ప్రియులారా కనుక యేసు ప్రభు వారు ఇప్పుడు పుట్టి ఆయన రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు అయ్యింది ఆయన వచ్చినటువంటి కార్యం అంతా కూడా చేశారు ఏంటనంటే ఆయన సిలువలో తన యొక్క రక్తము కార్చారు ఆయన రక్తము ద్వారా మరి అనేక మంది శుద్ధులుగా అయ్యారు ఆయన రక్తము ప్రపంచ యావత్తును కూడా మార్చింది మార్చినటువంటి మరి అనేకమైనటువంటి సంఘటనలు మనకు తెలుసు ఈ లోకం అంతా కూడా లోక కళ్యాణార్థమే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ లోకానికి యేసు ప్రభు వారు ఒక బహుమానంగా వచ్చారు ప్రియులారా వచ్చినటువంటి ఆ మా యొక్క స్వచ్ఛమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని ఆయన సంపూర్తి చేసి ఈ లోకంలో నిన్ను నన్ను రక్షించాడు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాం మన జీవితాల్లో ఈ క్రిస్మస్ దినాన్ని అనగా ఈ యొక్క రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ మాసం అంతా కూడా మరి ప్రపంచం యావత్తు కూడా మరి క్రిస్మస్ జరుపుకుంటూ ఉంటుంది కానీ నిజమైన క్రిస్మస్ ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేయండి ఆనాడు మన పితరులు చేసినటువంటి ఆ నిరీక్షణలో మెసేజ్ రాబోతున్నాడు అనే ఆనందంలో క్రిస్మస్ ఆచరించారు ఆ తరువాత జకరియా ఎలిజబెత్ అలాగే ఏసేపు మరియులు ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు ఒకరి పట్ల ఒకరు మరి మెసియా పుట్టబోతున్నాడు అని సంతోషాన్ని ఈ లోక కళ్యాణార్థమే లోకాన్ని విమర్శించేవాడు పుడుతున్నాడు అని సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ వారు క్రిస్మస్ దినాన్ని ఆచరించారు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి మనము ఈరోజు క్రిస్మస్ను ఆచరిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ క్రిస్మస్ను మనం ఏ విధంగా ఆచరిస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఆలోచన చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు నిజమైన దేవుడు ఆయనే మార్గము సత్యము జీవము అనే మాటలు మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ నిజ రక్షకుడు మన మధ్యన లేడు కానీ ఆయన స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ స్వరూపంలో మన మధ్య సంచారం చేస్తున్నాడు ఆయన రెండవ రాకడ ఇంకొకటి ఉంది ఆ రాకడ అతి సమీపంలో ఉన్న సత్యాన్ని నీకు తెలుసు కదా మరి ఆ సత్యాన్ని నువ్వు చాటాలి కదా ఆ సత్య సువార్తను నువ్వు ప్రకటించాలి కదా అలా ప్రకటించిన నాడే నిజమైనటువంటి క్రిస్ క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కలుగుతుంది ప్రియులారా అంతేకాదు ప్రియులారా ఈరోజు ఆలోచన చేయవలసింది ఏంటనంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప మాట ఏమిటనే మార్కు సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మరియు మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిసము పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును ఇప్పుడు మనకు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యం ఏంటనంటే మనము సువార్త ప్రకటించాలి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించేటటువంటి గొప్ప అవకాశము దేవుడు నీకు నాకు కలిగించాడు కనుక ఈ సువార్తను మనం చెప్పడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం సువార్త చెప్పాలనే ఆశ తృష్ణ మనలో కలుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే నిజమైన క్రిస్మస్కి మనం వారసులు అవుతాం అప్పుడే మనకు నిజమైన క్రిస్మస్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా అప్పుడే నిజమైన క్రిస్మస్ను మరి పాటించే యోగ్యత మనకు కలుగుతుందనే సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను కనుక మనం విన్నటువంటి ప్రతి వాక్యములోనూ కూడా క్రిస్మస్ను చేసుకోవాలి క్రిస్మస్ ను జరిగించాలి కనుక ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే నమ్ముతారో ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే విని విశ్వసించి దేవుని యొక్క స్వార్థలో పాలిభగస్తులు అవుతారో తప్పనిసరిగా అది నిజమైన క్రిస్మస్ అవుతుందనే సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్
ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో ఏకీపించండి పరిశుద్ధుల గొప్ప దేవుడ మంచి దేవుడ మహారక్షకుడ అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు విరివిగా జరిగించువాడానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు నీ దాసుడు పలికిన ప్రతి మాటను నీవు అభిషేకించి అందరి హృదయాల్లో ఫలింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ క్రిస్మస్ వర్తమానం ద్వారా వారి జీవితాలకు కావలసిన ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ముఖ్యంగా అనారోగ్యంతో బాధపడే వారికి ఆరోగ్యం ప్రసాదించిన ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులతో నరిగిపోతున్న వారికి ఆర్థిక సమృద్ధి ప్రసాదించిన ఆయన దుష్ట శక్తుల చేత పీడించబడుతున్న ప్రతి వారికి విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా నీ రక్తదాలు వారి మీద ప్రోక్షించి నీ అద్భుత కార్యాలు జరిగించి నీ రక్షణ భాగ్యం ప్రసాదించి నీ మోక్ష భాగ్య నిరీక్షణతో వారిని నింపి నీవే మహిమ పొందమని ఏసు క్రీస్తు అద్భుతమైన నమ్మకమైన నామంలో బ్రతిమాలి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో సంపూర్ణ శాంతి సమాధానం అనుగ్రహించి దీవించి నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశపెట్టి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక ఆమె మరొకసారి మీ అందరికీ క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమెను